Ricola. Ricola. Ja, wer hat sie gefunden? Die Schweizer? Oder einfach nur Stadtqualm? Ja, herzlich willkommen bei Kanal Ritter Webteam. Heute ein neues Video, es geht um den Scrape X Tripper. Also einen RDA, einen, äh, einen Tröpfelverdampfer von der Firma Stadtqualm. Die Firma Stadt Pharma. Firma Stadtqualm kennt man ja eigentlich mehr aus dem Tankverdampferbereich. Sie haben angefangen mit dem Scrape V1. Das war so ein äh, grober Lungen. Verdampfer, der wirklich die Luft von unten angezogen hatte, dann kam der Scrape R. Das äh, war dann so die Weiterentwicklung. Das ist jetzt immer so mit diesen Viva-Fenstern. Dann kam der Scrape RS, noch so in kleiner Version. Dann kamen verschiedene Decks draus. Ein Bottom-Deck, ein Dual-Deck, ein S-Deck, W-Deck, was der Guck, was sich alles gab. Also wirklich freie Möglichkeiten zu mitteln. Dann kamen auch alle Farben dazu. Blau, Violett, Orange, Schwarz, Grün, eine Sonderedition etc. Im letzten Jahr war das, äh, kam dann der Scrape Extreme ähm, auf den Markt. Eine Weiterentwicklung äh, des R. Und der ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann kam noch ein Single Deck dazu. Dann kam der Scrape XS, also auch eine kleinere Version äh, mit verschiedenen Tankhüllen. Dann kam noch der Squonky, das war in einer Zusammenarbeit mit einem äh, italienischen Modder, haben sie einen Squonker-Tröpfel äh, gemacht. Und jetzt das Neueste aus dem Hause Stadtqualm, der X-Tripper. Also, ich muss mich korrigieren, der heißt Scrape X-Tripper, so heißt der. Was hat der? Er hat 22 mm Durchmesser. Der hat eine Airflow, eine Airflow, wo man einstellen kann von Clouds Pro Cloud zu wirklich mit äh, Widerstand. Der hat einen Drip-Tip Aufsatz 15, wo man normal hat, da mache ich einen Drip-Tip dabei. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Zwergenkappe. Ich zeige euch das dann in der Detailansicht. Er äh, hat ein Zwei-Post-Hole-Design, da kann man eigentlich alles wickeln, was man wickeln will. Das heißt, da kann man äh, über Dual-Fused Klepten, über eine Klepten, über was weiß ich was machen. Das ist kein Problem, das geht. Die, die Postholes sind da relativ, oder sind groß, nicht relativ groß, sind groß. Er hat auch dieses Klick-Klack-System, das man vom äh, Scrape Extreme kennt. Zack, öffnen, runterdrücken, drehen und dann funktioniert das. Hat natürlich nicht das Klick-Klack in diesem Sinne, es macht eigentlich nur Klick, weil ja der Zustand, wo man dann das äh, äh, beim, beim, beim Scrape X hat, das ja eigentlich einen zum Öffnen, einen zum Einrasten, dass er nicht sieft und einen zum Dampfen und da hat das natürlich das nicht, weil je tröpfe ich oben hinein. Der ist natürlich kompatibel mit all den Sachen vom Xtreme, also vom Vorgänger, vom Tankverdampfer. Man kann das kaufen mit einem äh, Set, das, äh, also eine Erweiterungsset zum Xtreme, also zum Tankverdampfer, damit man dann mit diesem tröpfen kann. Man kann den aber auch so dann, äh, kaufen, wie ich es gemacht habe, Standalone, ohne Tank. Äh, kostet da natürlich ein bisschen mehr und ich werde auch nicht äh, groß darauf eingehen, wie, wo, was kompatibel ist, sondern es geht mir hier wirklich nur um den x -Tripper. Ich möchte dieses Gerät vorstellen, weil ich... Fazit, da müssen wir vorneweg schon sehr positiv überrascht bin von diesem Gerät. Aber ich labere hier wieder rum, bis weiß Gott was. Wir gehen mal in die Rette an sich. Bis später. Willkommen in der Detailansicht zum Scrape X Tripper. Bevor wir hier zum eigentlichen Gerät kommen, möchte ich euch schon zeigen, was alles mitgeliefert wird. Mitgeliefert wird hier eine schöne Bedienungsanleitung, einen kleinen Flyer, der zeigt hier auch schön, wie man alles befühlt, bemacht, betut, betun tut, also das ist alles dabei. Dann haben wir dabei hier ein Säckchen von Scrape mit Ersatzohrringen, wir haben hier noch Madenschrauben, diese hier. Die sind jetzt nicht Schlitzschrauben, wie es sonst dabei ist, sondern mit einem Innenkenntnis Sechskantschlüssel und der ist hier auch dabei, mitgeliefert wird noch einen Schraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, um äh, ja, alles anzuziehen mit den Drähten. Cooles Gerät, das funktioniert ein und frei. Und dabei natürlich dieses Zwergentrip-Tipp. Wieso Zwergentrip-Tipp? Komme ich dann auch später darauf zurück. Wir haben hier die Base. So sieht das aus. Wir gehen von unten nach oben. 
Hier unten ist die Seriennummer 10428 bei mir. Wir haben hier den Pluspol, der schaut gut hinaus. Da kann man auch auf einem Hybrid dampfen, der ist einstellbar. Dann kann man hier rein und raus drehen. Dann sind wir hier beim Deck. Das Deck sieht jetzt im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen, buh, was sind das für, 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 für Ausfräsungen hier, die gemacht sind und, 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 und. Wir kommen aber gerne darauf zurück. Hier ist das Deck. Und dieses Deck hier, sieht ihr, das sieht ein bisschen grau, mattgrau aus. Und das ist ematalisiert, das heißt, es kann nicht leiten. Wir haben hier den Ohrring. Diesen Ohrring, der ist nicht dazu da, zum Dichthalten, sondern damit das Ganze mit dem Öffnen und mit dem Schließen funktioniert. Das heißt, wenn ihr hier auch übertriebt, über jedem normalen anderen Tröpfler auch, läuft es dann hier drüber nach unten. Also wirklich ganz normal. Wir haben hier dieses Zwei-Post-Design. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil diese Minus- und Plus-Pod auch so ein bisschen dünn aussehen. Aber das funktioniert sehr gut. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn gewickelt mit einer Fused, ich habe ihn gewickelt mit einer Klepton und ich habe jetzt hier am Schluss wirklich ganz 0815 mäßig 064er Edelstahldraht genommen, 5 oder 6 Windungen gemacht, Dual-Coil gewickelt und das funktioniert wirklich, wirklich sehr gut. Das springt sofort an. Ähm, schmeckt auch gut, also... Da kann man nichts, 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 nichts sagen. Hier eigentlich sozusagen die Verdampferkammer von unten. Wir sehen hier wieder diese drei Aussparungen. Die kommen dann hier in diese Ausfräsungen hinein. Und das kann ich euch jetzt zeigen. Das ist dieses Klack. Also ich nehme das so zusammen. Drücke nach unten. Und dann schiebe ich das rüber. Und erzählt das. Drücke ich es wieder nach unten. Schiebe es rum und kann es öffnen. Also nochmal zu, runterdrücken, klack, runterdrücken, öffnen und fertig. Natürlich kann ich das äh, Liquid oben durch, die, durch das Triptyp hineintröpfen, das ist gar kein Problem, das funktioniert auch. Wir haben hier äh, die Airflow und jetzt seht ihr mal, wie groß das die ist. Die ist wirklich riesig, die kann man einstellen. Auf der anderen Seite geht es dann auch auf, die andere, auf diese Seite. Dann haben wir hier die Luftlöcher für äh, die ein bisschen noch einen strengeren Zug haben wollen, kann man hier dann auch einstellen. Jetzt ist das offen und wir haben hier die großen zu und das zu. Das heißt, es ist eigentlich Single Coil mäßig abgedeckt. Ähm, das ist dann wirklich schon ein bisschen strenger. Man sieht, die Löcher sind nicht sehr groß, aber auch das funktioniert auch im Freien gibt einen Bombengeschmack natürlich. Ich dampfe ihn in etwa so. Ich komme hier zum Drip-Tip, das ist dabei, dieses Zwergentrip-Tip, wieso Zwergentrip-Tip, das kann man so rüberstülpen und das sieht dann so aus. Nun muss jeder selbst wissen, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Ähm, mir gefällt es nicht, aus diesem Grund nehme ich das weg. Also, das Mundgefühl bei diesem Drip-Tip ist super, man muss hier ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen am Anfang lösen. So, und dann kann man es einfach runterziehen. Das ist Qualitätsarbeit. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Mir gefällt es nicht. Was hier zu Vorschein kommt, äh, nach diesen Kühlrippen, ist ein normales 15er Anschluss. Das heißt, ich kann hier jedes Strip-Typ, das ich haben will, ich nehme jetzt hier eins von Dotmod oben raufstecken äh, und das hält. Und kann hier hinunterdrippen, direkt auf die Base. Hier vorne ist noch das stadtqualm logo drauf. Sehr schön gemacht. Die Verarbeitung ist einwandfrei. Ich habe hier Ränderungen da oben. Das heißt, ich kann hier gut halten. Und dann kann ich die Airflow stufenlos einstellen. Gar kein Problem. Nochmal. Drunter drücken. Zu. Dann hält es. Runter drücken. Auf. Dann habe ich das hier auseinandergenommen. Das ist wirklich ein cooles System. Gut, ich würde sagen... Das war es schon von der Detailansicht. Wir gehen zurück zur Totalen. Ja, ihr habt gesehen, ein gut gebautes, durchdachtes Gerät. Auch dieses System, dieses Bayonettverschlusssystem <lacht> funktioniert hier einwandfrei. 
kein Thema, kein Problem. Die Airflow ist super einstellbar, ein bisschen streng, aber das, das, das ist auch gut so, dass er nicht gerade verrutscht. Ähm, mit diesem 15er Triptyp äh, Aufsatz kann ich hier jedes beliebige Triptyp, Matchy Matchy, ähm, draufstecken. Das funktioniert. Ich habe äh, eine Möglichkeit, ihn Single Coil zu dampfen mit zwei kleinen Löchern. Man muss sich das vorstellen, das hat er schon länger nicht mehr gegeben. Also das heißt, ich habe hier einen, den ich wirklich Open Row dampfen kann oder so wie ich es mache. Äh, ja, ich, mich reicht das vom Luftzug, es ist ein kleiner Luftwiderstand. Ähm, ich habe ihn auch schon Single Coil natürlich gedampft mit diesen zwei Löchern, ist auch cool, ist geschmacklich natürlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen peppiger. Also die Airflow bietet jedem alle Möglichkeiten, wie gesagt, auch zum Wickeln bietet das alle Möglichkeiten. Ich kann einen Single Deck dazu kaufen, da kann ich einen Single Coil wickeln, braucht man aber nicht unbedingt, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einfach dieses Deck genommen, eine Single Coil hineingeschmissen, die andere Seite mit Watte hineingestopft und dann habe ich einen größeren Wattespeicher, das geht dann auch. Und Single Coil ist dann schon ein bisschen strenger Zug, natürlich mit diesen kleinen Löchern. Aber ich glaube, das funktioniert einfach. Also ich habe hier wirklich alle Möglichkeiten, alles, was das Herz begeht. Und das bei einem Dripper ist schon bemerkenswert. Das Deck ist wieder rematalisiert, das heißt, es kann hier vom Deck her eigentlich keinen Kurzschluss geben, wie das bei allen Geräten von Stockholm so ist. Was ich persönlich eigentlich auch gut finde. Man hat ich, ich weiß noch, es gab mal Diskussionen, ist das gesundheitsschädigend, ist nicht gesundheitsschädigend, völliger Quatsch. Ist alles okay und ja, das stört jetzt auch nicht. Also ich wüsste nicht, wo das stören sollte. Ich finde es gut, ist eine kleine Kindersicherung in diesem Sinne drin, äh, damit hier nichts passieren kann. Das Zwei-Post-Design ist einfach zu wickeln, das ist eigentlich kein Problem. Man kennt das schon von früher, die Postholes, wie gesagt, sind groß, da kriegt man alles durch, auch hier wo dann alles gedacht, man kann hier eine Fused Klepten durchziehen, man kann eine Klepten durchziehen, äh, ob eine Staggered Fused Klepten geht, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man hier eine Fused eine Alien durchziehen kann, dann reicht das eigentlich für 90 und 95 Prozent der Dampfer sicher auch aus, damit man hier geschmacklich natürlich ein einwandfreies Erlebnis haben kann. Die Schlitzschrauben, um die Drähte zu befestigen, hatte ich noch keine Probleme. Da muss ich wirklich sagen, das Werkzeug, das mitgeliefert wird, auch hier einwandfrei, das funktioniert, das hält alles. Ähm, ich hatte vielleicht am Anfang ein bisschen Bedenken, weil diese Post doch sehr, sehr, sehr dünn aussahen. Aber da muss ich sagen, haben sich die Bedenken in Dampf aufgelöst, weil das waren Bedenken, die, äh, ja, die sich inzwischen erledigt haben. Also auch das funktioniert wirklich sehr gut. Inzwischen hat Stockholm auch hier diverse Farben für den Airflow Ring rausgegeben. Schwarz, Orange, Violett, Grün, was weiß ich alles. Also auch, auch da kann man sich seine Setup zusammenstellen. Finde ich cool. Also auch hier Weiterungssachen kommen, werden kommen oder kommen mit diesen farbigen Sachen ein bisschen spielen. Das ist bei gewissen Namen wirklich noch, äh, noch wichtig, dass das alles farblich zusammenstimmt. Und, 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 und. Auch hier bietet Stockholm die ganze Palette an. Mein Fazit für den X-Stripper von Stadtqualm. Das ist eine Maschine. Ich kann es wirklich, das ist glaube ich so der beste Ausdruck. Es ist eine, eine Maschine. Das Ding ist nicht tot zu kriegen, weil ich mit der Airflow einfach alle Möglichkeiten habe. Der läuft, läuft, läuft und läuft. Ich möchte große Wolken machen, kein Problem. Ich habe offene, schönen Ton. Ich möchte ein bisschen Geschmack mit einem Zugwiderstand haben, kein Problem, kann ich einstellen. Ich möchte Single Coil dampfen, kein Problem, kann ich einstellen. Ich möchte einen sehr harten Zug auch bei einem Tripper haben, kein Problem, kann ich einstellen. Also wirklich, 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 wirklich cool. Ich kann hier Power drauf geben, ohne Ende, das Ding feuert durch. Das ist wirklich cool und ich glaube, Maschine ist so der, der, der beste Ausdruck. Und ich meine das wirklich nicht abwerten, sondern das Ding läuft, läuft, läuft und läuft und läuft. Egal, wie ihr das performen wollt. Ich habe viele Tröpfen verdampft dort an seinem offenen, schönen Tor. Oder ähm, man kann es nicht Single Curl dampfen. Oder geschmacklich, naja, weil es einfach wirklich nur offene, schöne Tor hat. Etc. 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 Und hier kann man nicht alles einstellen. Und das ist wirklich cool. Geschmacklich auch da wurde ich äh, nicht enttäuscht, wie man das eigentlich bei Stadtquam noch kennt. Das heißt, äh, bei den kleinen Pol äh, bei den kleinen Löchern hier zu dampfen, diese kleinen Löcher hier zu dampfen, ähm, Single Coil Betrieb ist der Geschmack wirklich sehr gut. Wenn ich jetzt auf die Dual, Dual Airflow lege, hier diese riesengroßen Löcher, wenn ich die voll offen habe, dann geht natürlich Geschmack verloren. Aber trotzdem, wenn ich das vergleiche mit einem Recoil oder sonst irgendetwas, und ihr wisst, ich bin ein riesen Recoil-Fan, ähm, wenn ich den äh, auf der Fla äh, nicht auf der Clouds Pro, Clouds Clap, wie die heißt, äh, dampfe, ist hier der Geschmack noch ein Ticken besser. 
Wenn ich so natürlich schließe die Airflow auf beiden Seiten, so wie ich es dampfe, ich habe gerne ein bisschen, ich habe gerne einen Zugwiderstand, so in etwa, dann ist der Geschmack. Und ihr seht, es kommt nicht wenig Dampf raus, ich dampfe das Ding bei 90 Watt. Wirklich, 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 wirklich sehr gut. Also ich möchte sagen, Geschmack sehr gut. Nochmal, dank den verschiedenen farblichen Komponenten, die man hier dazu spielen kann, kann jeder sein eigenes Setup haben. Also da, Daumen nach oben, da wurde an alles gedacht. Von mir kriegt dieser RDA einen Daumen nach oben. Jetzt kommt so ein bisschen ein äh. 22 mm ist klar, dass sie gebunden waren an 22 mm, weil der Xtreme und der XS auch 22 mm sind und damit alles kompatibel ist, waren sie natürlich an die 22 mm gebunden. Ich hoffe, liebe Stadtqual, liebe Chris, dass sie trotzdem irgendwann noch einen Standalone-Tröpfler äh, auf den Markt bringt, der vielleicht 24 mm Durchmesser hat, wie das heutzutage so üblich ist. Dann, das, das wäre, das wäre also noch das, das i-Tüpfelchen auf dem i-Tüpfelchen auf dem i-Tüpfelchen. Aber wie gesagt, ansonsten, ich würde ihn mir wieder kaufen. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich lange so hin und her gerissen, soll ich ihn kaufen, soll ich ihn nicht kaufen. Ich habe ihn auch nicht gleich am Release gekauft. Ich, ich, ja, ich, ich wollte ein bisschen Meinungen über das Gerät hören. Aber ich bin doch froh, habe ich ihn mir zugelegt. Und äh, ich kann das Ding nur wegen der Vielseitigkeit wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst mir noch ein Abo da. Tschüss, bis nächste Woche, euer Eta Wave Dream.